Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel Dalam program Ramadan Di Masjid Dakwah Islam Hutan Kayu Matraman Jakarta Timur Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan juga silahkan like dan share Agar konten ini dapat tersebar di luas Artinya kalau kita sudah berpuasa di siang hari dan sudah menjelang mulai dari malam harinya, mestinya kita itu sudah termasuk orang yang bersih dari segala dosa. Ya, ya. Siapa yang bisa menjamin dari perintah sore ini kita berpuasa? Mengalah. Ternyata kalau kita melihat dari sisi manusia, banyak dosa-dosa manusia yang mereka rasakan akibatnya justru masih di dunia. Di antaranya kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dalam agama Allah dan menjadi cara, ternyata kaumnya selalu mengingatinya. Kaumnya selalu mengingatinya. Alias tidak pernah mengatakan dengan ajakan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Allah tinggalkan musibah baginya. Baik itu berupa kekeringan, kemandulan, dan kegalauan hidup yang semuanya merupakan gambar yang ada dari Allah Subhanahu wa Nah, melihat hal ini, akhirnya kalau Allah tidak pernah hidup. Ya, Nuh, kenapa sih kita hidup di mana? Orang di mana belum? Kok lama-lama itu sulit? Jalan hujan, istri pada matur semua, kayak punya anak dan dapat-dapat. Lingkungan dosa, hati kegelisah semua. Kenapa? Maka Nabi Nuh berkata dalam waktu yang katakan sesuatu, terus tadi itu orang baru. Beristiqalah kalian pada Tuhan kami. Kenapa? Inna muka mafalo. Karena itu mahamulah zat yang mahamulah. Betul lah ketika Allah minta memberikan ampunan kepada mereka, apa yang terjadi? Yusili Salaam Alaikum Mirrah Allah turun ke hujan dari langit Yang membasai bumi-bumi mereka Wahyu Nikum Ya Amwali Wabali Allah perkaya mereka Dengan anak harta keturunan Bahkan apa? Wahyu Nikum Ya Amwali Wabali Allah berikan kehidupan Dengan taman-taman Buah dan taman-taman Bintang dulu Bahkan Allah persiapkan sungai-sungai yang menampung air untuk hidup mereka di lapangan. Gara-gara apa? Istighfarnya diterima Allah SWT. Kira-kira itu sudah berapa istighfar? Nah, dari yang disebutkan sampai sekarang berapa kali? Kesinyaan istighfar tidak kira-kira? Kelapaan istighfar tidak? Apakah istighfar selalu dilajarkan kali ke dua dosa saja? Perut istighfar? Ternyata Rasulullah memberikan contoh pada kita. Apa kata beliau? Ayuhan nas, ayuh manusia. Tubu ilallah wassalim. Bertobatlah kalian kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Pak ini asal kerma aku jilai pikul yobin ini akan aku. Karena Nabi saja sebagai sosok makhluk yang maksud yang bebas dari segala perbuatan dosa dari Allah mampu di dosanya itu saja masih beristighfar kepada Allah sehari kalau kali seratus hari nah kita yang sadar kadang-kadang beristighfar berapa kali sehari nah berapa kali paling banyak di rumah biasanya hari sholat pagut baca wirid istighfar berapa kali tiga kali tiga kali lima lima belas, nanti berapa kali? seratus kali, kurang berapa berarti? kurang delapan puluh lima mau, berdoa ya Allah, jadi kita saya pakai sandung dulu tiap hari kan kalau sandung ini kan ya? asal, antar kurang berubah dosa istighfar padahal kenapa? jauh dari Rasul agar memiliki istighfar kenapa? karena dengan kita istighfar Allah SWT kita akan mendapat beberapa hal yang berdoa dengan pentingnya dengan istighfar untuk kita semua Nah, dalam bulan-bulan ini, kalau kita sekarang akan sampai ke sini, 
minimal ada lima urgensi istighfar terdiri. Yang pertama istighfar merupakan fardhu minallah. Artinya orang yang mengisipkan karunia Allah. Kenapa karunia? Karena kalau itu beda dengan rahmat. Fardhu beda dengan rahmat. Kalau rahmat itu tanpa kita minta Allah berikan pasti. Tapi kalau karunia tanpa kita usaha belum diberikan. Makanya kekayaan itu fardhu. Jabatan itu fardhu. Kesehatan fardhu. Ketenangan hidup fardhu. Sehingga harus kita usaha tapi kita termasuk ampunan dari Allah fardhu. Jangan hidup ini bengong, bohong, atau di kampung saya punya, ada usaha. Ah, bohong lah ya. Bohong itu masalah kaya ya, Pak. Bohong lah ya. Tapi ada usaha, istighfar, kita berkata semua orang. Kenapa pintanya, Pak? Istighfar, 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 istighfar. Nah, karena dia orang mau bilang rahmat, kalau rahmat tanpa yang Allah berikan. Maka sehingga saya katakan kita ini kalau punya dari setiap bangun tidur pagi kita harus selalu baca doa. Ada yang hafal doa kamu itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wajahin musuh. Kira-kira artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Dan kepada Allah kami akan kembali. Ada tak permintaan maaf dari Allah? Padahal kita yang hidup sama Tuhan, bangun tidur, pengen apa? Pengen juga kita. Yang mana kita hidup ada bahan-bahannya, ada sarannya, darah macam-macam dibutuhkan. Ini kalau kita pernah Allah mengapa Allah tak pernah ini kalau tidak? Maka dalam kemanya Allah mati wasilah, Allah syai rahmatu melipat semua. Wajar dari kalau semua mengatakan punya Allah maka membagi bagi rahmat kepada seratus lagi yang yang sembilan puluh sembilan, sembilan puluh sembilan disimpan oleh para pemimpin para para pemimpin di akhir tahun yang satu Allah tebar di dunia sampai sampai dengan satu rahmat itu saja binatang binatang buah setiap hari mau tidak akan makan anak kesini terus ada rahmat Allah. Uda yang berjalan dengan mata kita ketika anak di bawahnya dia naik jadi Maka wajar kita langsung berpengaruh kepada dari Allah ketika beliau berlaku satu berpengaruh kepada Allah. Fakma rahmatin min Allahi lintal. Hanya karena rahmat Allah pada Muhammad engkau bisa berlaku satu berpengaruh kepada manusia. Pernah kita minta rahmat? Diberi kerja pada rahmat? Diberi tak? Diberi. Kalau kita tak minta diberi tak? Tapi kalau tak punya, kalau belum usah, kalau belum usah, maka dalam kasus ini memakan baida tu dia di solat tu pantas itu kil aldi wal tahu min fadilah bukan min rahmatilah istighfar kalau minta pada Allah, apa yang kalau Allah yang suci ini mesti kita anjing anjing untuk apa istighfar istighfar itu. Maka kesempatan kita menjadi bersih ada di sini. Kenapa? Hidup di bulan yang bersih dengan hati yang bersih, pikiran bersih, harta bersih, jiwa bersih, ada dengan nomor bersih. Tidak barang ini. Pertama sebagai patung kalau dia Allah. Yang kedua isi permohonan bentuk ikhlas kita kepada Allah. Kita mengakui banyak dosa, mengakui banyak salah. Maka beristighfar. Tiga wajar kata Rasulullah. Ayuh hanas, uhu ilallah, wastar biru. Mohon aku kepada Allah. Kenapa? Ada banyak dosa. Banyak kehilangan, banyak kesalahan. Kau suruh mengatakan, Pak Ini Asyad Allah. Uhu ilai ikhidu yaudin di atas Allah. Seratus kali kau suruh beristighfar. Ikhidu. Masa berdosa. Karena hari kat kau telah nada dengan kesalahan. Kalau kita dengan kesalahan, terus terus. 
Ironisnya, tapi banyak manusia yang ngaku beragama ketika berkosa tidak mau bertobat. Justru karena gengsi dan sebagainya. Padahal jelas-jelas salah. Mungkin orang lain. Ada apa lagi? Hatinya ada gangguan. Jiwanya ada kotoran. Akalnya ada sesuatu di balik itu semua. Maka dia berkata lima puluh. Istighfar teman-teman berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Yang 